Trader. Mit uns hast du gute Karten. Willkommen zur dritten Runde unserer heutigen Trader Locals. Ich bin wieder am Start und heute habe ich den guten Jack dieses Mal dabei. Viel Spaß mit dem dritten Match. Falls ihr mal bei unseren Locals mitspielen wollt, auf traderonline.de einfach ein Ticket kaufen, vorbeikommen, Spaß haben und mit ein bisschen Glück, so wie Jack, einfach mal im Stream mitspielen. Viel Spaß und dann äh, würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Ja. Abgehoben haben wir schon, dann würfeln wir noch mal aus, wer anfangen darf. Hm. Ja, hoch entscheidet? Ja. Gut. Eine 3 ja. Dann möchte ich ganz gerne anfangen, wenn du nichts dagegen hast. Ja. Sehr gut. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an und dann auf ein gutes Match. Ja. Brauchst, ja, auch nicht, so. brauchst auch nicht nervös sein. Äh, hier wird nicht mal der Kopf abgerissen. Von daher. Okay, das sieht schon ein bisschen annehmbarer aus als vorhin. Also, <lacht> also das gerade war nicht so cool. <lacht> <lacht> äh, ich, ja gut, so ein, zwei Sachen hätte ich vielleicht anders haben wollen, aber man kann nicht immer alles kriegen. Ich fange mal an und aktiviere Verstärkung okay. für die Armee und möchte mir ganz gerne einen Kriegermonster der Stufe 4 oder niedriger vom Deck meiner Hand hinzufügen, wenn yep. du nichts dagegen hast. Was du tun. Das ist sehr gut. Dann würde ich mir unermüdlicher Boxer Promoter suchen wollen. Hm. Jupp. Ja. ja. Hier den Archetyp gesehen. <lacht> ich muss gerade bei dem Promoter auch an äh, einen der Charaktere aus Hunter Hunter denken, der nämlich genau die gleiche Power Locke mit so einem hm. in, in Herzform. Ah, wie hieß er noch? Ich weiß es gerade, ich komme gerade nicht drauf. Äh, ja, ich weiß, wie du meinst. Ja. Ah, nee, bei Shaman King war das, nicht bei Hunter Hunter. Bei Shaman King war das. Ryu, genau, der war das. Der hatte auch so eine Power-Tolle. Die hatten aber, glaube ich, auch einen. Ja, ja. doch, die hatten auch einen. Ja, irgendwo gibt es dann halt immer, ne? Ja. <lacht> äh, genau. Ähm, Travelment, ja, theoretisch kann das Deck Handfallen spielen, aber ich habe halt ein Bild gewählt, der halt ohne Handfallen auskommt. Also du brauchst im Prinzip halt deine Engine aus 20 Karten so ungefähr und kannst den Rest halt mit Handfallen voll machen, wenn du <lacht> möchtest. Äh, muss man aber nicht, von daher. Genau, Deckliste von meinem äh, Deck habt ihr schon auf Cardcluster, ansonsten auch nochmal demnächst in Videoform. Dann mache ich also erstmal weiter und rufe als Normalbeschwörung meinen unermüdlichen Boxer Promoter. Nee. Den darf ich auch speziell beschwören, solltest du ein Monster kontrollieren, was aber jetzt gerade nicht der Fall ist. Und ich kann jetzt einen Effekt aktivieren, ihn als Tribut anbieten und dann zwei unermüdliche Boxer aus meinem Deck beschwören mit unterschiedlichen Namen. Wenn ich einen seiner Effekte benutze, bin ich allerdings für den Rest oder für den gesamten Spielzug auf die Beschwörung von unermüdlichen Boxern eingeschränkt. Yep. Ist das soweit in Ordnung? Ich das ist in Ordnung. Gut, cool. dann, dann aktiviere ich seinen Effekt und beschwöre mal zwei Boxer aus meinem Deck. Da nehmen wir dann einmal. Was haben wir denn da für schöne Optionen? Ich glaube, ich entscheide mich mal für unermüdlicher Boxer Sekundant. Und nehme noch. Oh, da. Ah, da ist er. Unermüdlicher Boxer Schatten. So, dank des Sekundanten darf ich jetzt in diesem Spielzug eine weitere Normalbeschwörung auf ein unermüdlicher Boxer durchführen. Jupp. Außerdem äh, sollte ich ihn in der Hand haben und du einen Angriff deklarieren, dann kann ich ihn als Spezialbeschwörung beschwören. Den Angriff annullieren. Und dann ein Monster auf dem Spielfeld bis zur Endphase verbannen. Aber der Effekt ist jetzt gar nicht relevant, ja. weil ich ihn halt nicht auf der Hand halte. Und den unermüdlichen Boxer Schatten dürfte ich theoretisch spezial beschwören, indem ich ein äh, Material von einem unermüdlichen Boxer Exis Monster abhänge. Ähm, aber ist jetzt auch gerade nicht relevant, da er ja schon längst auf dem Feld liegt. So. Mhm. Dann würde ich gerne die zweite Normalbeschwörung durch den Sekundanten nutzen und rufe als Normalbeschwörung meinen unermüdlichen Boxer Uppercutter. Wenn der beschworen wird, darf ich mir ein unermüdlicher Boxer Monster oder eine Konter-Konterfalle von meinem Deck meiner Hand hinzufügen. Also eine Konterfalle, die Konter im Namen beinhaltet. Jupp. Und den Effekt würde ich gerne mal aktivieren wollen. Alles klar. Gut, dann suchen wir uns mal eine Konter-Konterfalle. Da nehme ich dann meinen unermüdlichen Boxer Cross-Konter. Mit dem kann ich einen Monster-Effekt annullieren, muss dafür aber einen unermüdlichen Boxer äh, zerstören oder ein nummern exist monster das ich kontrolliere. Dann annulliert den Effekt eines Monsters und dann kann ich ein äh, unermüdlicher Boxer Exis Monster aus dem Extra Deck beschwören und dann diese Karte als Material drunter hängen. Das, das mit dem Beschwören aus dem Deck und als Material drunter hängen ist übrigens ja. optional, also den Teil muss ich nicht machen. Ich muss halt nur ein äh, unermüdlicher Boxer oder nur ein Exis Monster zerstören, das ich kontrolliere, um dann deinen Monster Effekt zu annullieren. So, dann machen wir mal weiter. Ich aktiviere. Flammedle Waffen Durendal hm. und möchte ganz gerne meinen Uppercutter damit ausrüsten. Yep. 
Dann würde ich jetzt gerne den Effekt von Dorundal aktivieren wollen. Ich darf mir jetzt ein äh, Feuerkriegermonster der Stufe 5 oder niedriger vom Deck meiner Hand hinzufügen und dann zerstöre ich diese Karte. Jo. Gut, dann suchen wir uns einen Sparringspartner. Den Kollegen darf ich spezial beschwören, sollte ich ein unermüdlicher Boxermonster kontrollieren. Dafür muss ich ja nicht zur Battlephase dieses Spielzugs aussetzen. Oh, was für ein Zufall. <lacht> Stimmt, in der mega kill gab es auch so jemanden mit so einer mega tolle wieder Promoter. So, dann würde ich gerne einmal meinen Sparringspartner spezial beschwören. Yep. So, dann machen wir mal weiter. Dann überlagern wir mal die beiden Kollegen. Und dann beschwöre ich unermüdlicher Boxer König Dempsey. Auf Beschwörung darf ich mir erstmal jetzt ein Feuerkriegermonster der Stufe 4 oder niedriger oder eine unermüdliche Box Zauber- oder Fallenkarte vom Deck meiner Hand hinzufügen oder auf den Friedhof legen, wenn das völlig in Ordnung ist. Jupp. Frage, versuche ich mir jetzt ein Feuerkriegermonster oder suche ich mir eine Boxkarte? Ich glaube, ich nehme das Feuerkriegermonster. Da suche ich mir unermüdlicher Boxer Switchhitter. Der kann auf Normalbeschwörung ein unermüdlicher Boxermonster in Friedhof werden und ist als Spezialbeschwörung beschwören. Aber ich bin halt für den gesamten Spielzug dann auf unermüdlicher Boxermonster gelockt. Mm. Das sind halt die beiden Karten, also der Promoter und der Switchhitter, die halt schon ein bisschen wehtun können. So. Das war dann das. Da. Das hebe ich mir dann mal auf, dann überlagere ich mal meine anderen beiden Monster. Und dann begrüßen wir einmal unermüdlicher Boxer Bleijoch. Sollte eines meiner unermüdlichen Boxermonster zerstört werden wollen, dann kann ich stattdessen ein Material von dem Bleijoch abhängen, um die Zerstörung zu verhindern. Das geht auch bei Massenzerstörung. Hm. Und wenn dann ein Material von ihm abgehangen wird, dann bekommt er 800 ATK permanent oben drauf. So. Dann... Bin ich fast fertig mit meinem Zug. Ich aktiviere siebter Aufstieg. Jupp. Mit ihr darf ich jetzt eine Barians Zauber der Falle, eine Rangsteigerungs Schnellzauber oder eine siebend Zauber der Falle von meinem Deck nehmen und sie entweder meiner Hand hinzufügen oder auf mein Deck legen. Jupp. Und das möchte ich einmal tun, wenn du nichts dagegen hast. Nichts dagegen. Dann würde ich an der Stelle. Was ist denn da? Barians Chaos ziehen, wählen und einmal auf mein Deck parken. Das ist eine ziemlich witzige Karte, hm. aber die muss ich halt während meiner Dorfphase ziehen, regulär, damit ich sie auch benutzen darf. Deswegen ist da. Naja. Eine gewisse Schwierigkeit, wenn man die Karte verwenden möchte. So, mhm. so. Gut, und dann lege ich mir die Karte einmal oben aufs Deck. Dann werde ich jetzt noch eine ominöse Karte setzen hm. und dann erstmal an dich abgeben. Alles klar, ich ziehe in der Draw Phase. Hm. Möchtest du in der Draw Phase was aktivieren? Ja. Okay. Aktiviere ich einmal Orunische Zerstörung, um deine verdeckte Karte zu wählen, zu zerstören und dann die obersten vier Karten von deinem Deck zu verbannen. Boah, das ist frech. Da würde ich trotzdem was drauf anketten wollen. Und zwar den Effekt von unermüdlicher Boxer König Dempsey. Wenn ich am Material abhänge, kannst du jetzt für den Rest des Spielzuges meine unermüdlichen Boxermonster, die ich kontrolliere, nicht als Ziel für Karteneffekte wählen. Ah, das ist okay. Gut, dann zerstörst du meine ominöse verdeckte Karte und ich verbanne die obersten vier Karten meines Index. Eins, zwei, drei, vier. Dann kommt jetzt der Effekt von meinem unermüdlichen Boxer Uppercutter. Wenn er durch einen Karteneffekt auf den Friedhof gelegt wird, kann ich entweder ein unermüdlicher Boxer als Spezialbeschwörung von meinem Friedhof beschwören oder ich kann mir eine Konter-Konter-Falle von meinem Friedhof auf meine Spielfeldseite setzen. Äh, darauf möchte ich einmal runische Schlummer aktivieren, um ein runisches Monster aus meinem Extra-Deck in die extra monster zone spezial zu beschwören. Okay, kannst du machen. Dann beschwörst du jetzt erst ein Monster. Beschwöre ich Hugen. Gut, und dann setze ich mhm. mir die Cross-Konter zurück auf das Spielfeld. Aktivieren kannst du den Zug nicht, oder? Nein. Nein. Okay. 
Grundsätzlich kann man Fallenkarten nicht im gleichen Zug aktivieren, ah, wie man ja. sie gesetzt hat, außer der Effekt, Gibt der Ausnahmen. sie auch hingesetzt hat, der erlaubt es dann. Aber das ist in, die, in dieser Situation nicht möglich. Dann aktiviere ich den Effekt von Hugen. Ja. Ich werfe eine Karte ab, um mir einen runischen Spielfeldzauber von meinem Deck auf die Hand zu, hinzuzufügen. Da habe ich leider keine Einwände, was das angeht. Suchen wir den runischen Brunnen. Äh, Aram ist normalerweise nicht, aber bei den unermüdlichen Boxermonstern ist es tatsächlich so, dass das Abhängen als Teil des Effektes passiert und nicht als Kosten. Dementsprechend funktioniert das hier mit Uppercutter und so weiter. So, Standby Main. Äh, ich aktiviere den runischen Brunnen. Ja, damit darfst du jetzt Diese. während beider Spielzüge Runde Schnellzauber aus der Hand aktivieren und einmal pro Zug darfst du, wenn du einen Runisch Zauber aktiviert hast, bis zu drei Runisch Zauber am Friedhof werden sie unter das Deck legen und die gleiche Anzahl Karten ziehen. Ja. ja. Als nächstes biete ich Hugen als Tribut an, um Majestäts Erz unter Weltler zu beschwören. Ui. <lacht> das heißt, wir dürfen jetzt keine Monstereffekte ja. mehr aktivieren. Keiner darf Monstereffekte irgendwo mehr aktivieren. Ja, das ist okay. Dann aktiviere ich als nächstes runische Entzauberung, um ein runisch Monster aus dem extra Spezial zu beschwören. Feel free. Ich werde dich nicht dran hindern. Beschwöre noch eine Hugen. Wer hätte es gedacht? Aktiviere ich, anschließend aktiviere ich den Effekt von runischer Brunnen. Ja. Wähle Entzauberung, Schlummer und Zerstörung als Ziel, um sie zurück unter das Deck zu legen. Und dann, und dann drei Karten zu ziehen. Keine Einwände, kann ich nicht verhindern. So viel kannst du mir nicht zahlen, Kavi. <lacht> <lacht> Multitoscher bleibt da, wo er ist, bei uns in der Casual-Gruppe. Anschließend aktiviere ich dann den fünf regenbogen magier Oh, oh, jetzt wird es aber richtig wild. Was macht er denn in der pendel der, der besagt, dass... Also der Pendeleffekt von ihm besagt, dass wenn ein Spieler keine gesetzten Zauber oder Fallen in den Zauber oder Fallenzonen kontrolliert, dass dieser Spieler dann nicht angreifen oder Monstereffekte nutzen kann. Ja, okay, das hindert dich jetzt gerade nicht wirklich. <lacht> <lacht> Außerdem sollte ein Spieler vier oder mehr Zau verdeckte Zauber oder Fallen in den Zauber oder Fallenzonen besitzen, werden die ATK von allen Monstern verdoppelt. Hm, okay. Ja. Ähm, Und dann? Dann gebe ich an dich zurück, Bände. Alles klar, dann Draw Face, Standby Face und Main Face. Ah, 2400 ATK sind natürlich schon eine Hausnummer. Also, hm. hm. habe ich da irgendwas, mit dem ich da drüber komme? Das ist jetzt die große Preislage. <lacht> Ich kann keine Monstereffekte aktivieren. Da, 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 da. Das könnte jetzt natürlich ein bisschen spannend werden. Ich guck mal was. Ich aktiviere die Zauberkarte Miniaturwelt. Damit zeige ich dir jetzt ein Monster aus meiner Hand vor und nehme dann ein Monster aus meinem Deck, das mit dem Monster, das ich hier vorgezeigt habe, genau eine Eigenschaft zwischen Typ, Eigenschaft, Stufe, ATK und Dev gemeinsam hat. Dann verwandle ich das erste vorgezeigte Monster verdeckt. Und dann darf ich mir ein zweites Monster aus meinem Deck nehmen, das hat wiederum mit dem zweiten Monster, was ich dir halt vorgezeigt habe, auch nur eine von diesen Eigenschaften halt gemeinsam hat. Und das darf ich mit der Hand hinzufügen und das zweite Monster wird dann auch verdeckt verbannt. Alles klar, da habe ich nichts gegen. Gut, dann würde ich dir an der Stelle einmal den unermüdlichen Boxer-Switch-Hitter vorzeigen. Stufe 4, Feuer, Krieger, 1500 ATK und 1400 DEV. So. Dann würde ich als Bindeglied dazwischen. Dun, 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 dun. Ja. Meine Heater, die Feuerkanalisiererin vorzeigen. Die hat als gemeinsame Eigenschaft, hat die Eigenschaft Feuer, ist aber eine andere Stufe, hat andere ATK und Dev und ist halt ein anderer Typ, ist nämlich halt ein Hexer statt ein Krieger. Das heißt, dann wird der verdeckt verbannt. Und jetzt darf ich mir ein drittes Münsterchen suchen. Und ich würde einfach mal ha, auf meinen Blaster, den Drachenherrscher hm. des Infernos gehen. 
Der ist halt Stufe 7, hat 2800 ATK, 1800 Dev, ist ein Drache statt ein Hexer, hat aber die gemeinsame Eigenschaft Feuer. Ja. So, und dann würde ich meine Hita verdeckt verbannen und dann gucken wir mal, dass ich vielleicht weitermachen darf. So, das tut jetzt schon ein bisschen weh, was ich machen muss. <lacht> Aber hilft ja alles nix. Ich würde meine beiden Monster als Tribut anbieten. Oh. Und dann beschwöre ich meinen Blaster, den Drachenherrscher des Infernos. <lacht> <lacht> okay. Dann möchte ich in die Battlephase eintreten. Das ist okay. Und da möchte ich ganz gerne mit meinem Blaster einmal den Majestätsunterwäldler angreifen wollen. Darauf aktiviere ich die runische Zerstörung und wähle deine verdeckte Karte als Ziel, um sie zu zerstören und die vier obersten Karten von dem Deck zu verbannen. Hm. Erlaubt. <lacht> das ist uncool. Na gut, dann wird äh, die zerstört und dann verbanne ich mal die obersten vier. Eins, zwei, uff, drei, vier. Das tut ein bisschen weh. Zusätzlich, nachdem ich eine runische Karte aktiviert habe, aktiviere ich den Effekt vom Brunnen, um meine runische Zerstörung zurück unter das Deck zu legen oder eine Karte zu ziehen. Ja, das ist okay. So, wie war das bei dem Kollegen? Äh, null. Alle Monster, die ihr kontrolliert, können nicht angreifen. Ihre Effekte können nicht aktiviert werden. Ja, danke schön. <lacht> <lacht> ja, gut. Dann kann ich den Angriff von Blaster leider nicht fortsetzen. Und da ich aber auch keine Monstereffekte aktivieren kann, bleibt mein Blaster halt netterweise auf dem Spiel verliegen, anstatt sich auf die Hand zurückzugeben. Aber von daher beende ich meinen Spielzug. Alles klar, ich ziehe. Ja. Ich setze eine Karte verdeckt. Mhm. Und beende. Alles klar. Dann Drawface. Stand by Face. Main Face. Yep. Dann würde ich gerne in die Battlephase eintreten wollen. Das kannst du tun. Und dann würde ich gerne mit Blaster einmal den Majestätsunterwäldler angreifen wollen. Du besitzt keine verdeckten Scheiße, ich darf ja nicht, darf nicht angreifen. <lacht> <lacht> Verdammt. Äh, ja gut, dann äh, muss ich meinen Spielzug wohl leider beenden. So frech. <lacht> ja, die ist frech. Ja. Oh. Ein Dorf ist, ich ziehe. Stand by Main. Mhm. Bände, du bist. Was klappt dann? Drawface. Hm. Step by Face, Main Face, End Face. <lacht> ich ziehe gar keinen ich spiele gar keinen ja. Zauber, ich ziehe gar keinen Zauber fallen. <lacht> hm. Helfe ich dir mal ein wenig. Oder? Ne, tue ich nicht. <lacht> nicht? Oh, ich beende, du bist. Alles klar, dann Drawface. Step by Face. Yep. Main Face. Yep. Das ist wahrscheinlich irgendeine blöde Karte, um meine Zauber und Fallen zu zerstören, <lacht> aber ich riskiere es trotzdem, weil ich setze eine Karte. Darauf aktiviere ich mystische Raumtreifen, um deine verdeckte Karte zu wählen und zu zerstören. Ja, dann auf Wiedersehen, wunderbare, unermüdliche Boxgeister. Äh, ja, dann Endphase. Ist klar, Drawface, ich ziehe. Hm. Ich aktiviere runischer goldener Tropfen. Ja. Der erlaubt dir eine Karte zu ziehen und dafür die vier obersten Karten von deinem Deck zu verbannen. Okay, ja, dann ziehe ich mal eine Karte und dann verbanne ich eins. 2, 3 und 4. Ist klar. Anschließend aktiviere ich runischer peinigender Sturm. Gut, das heißt, ich darf jetzt eine Karte verbannen, ja. weil ich eine Karte kontrolliere. Du liest eine Karte, die oberste wird verbannt. Nachdem ich eine Runikkarte aktiviert, eine runische Karte aktiviert hat, aktiviere ich wieder den Brunnen, um Tropfen ja. und Sturm zurück zu. Und das Deck zu legen und dann zwei Karten die, zu ziehen. Ja. Ja. Hm. Alles klar und ich beende, du bist. Alles klar, dann Draw Face. Stand by Face. Main Face. Ich setze eine Karte. <lacht> Alles klar. Dann. Normal beschwöre ich, unermüdlicher Boxer Glaskin. Wenn der als Ziel für einen Angriff gewählt wird, aktiviert sich sein Effekt und er zerstört sich selber. Und wenn durch einen Karteneffekt auf den Friedhof gelegt wird, darf ich ein unermüdlicher Boxer-Monster vom Friedhof auf meiner Hand zurücknehmen. Alles klar. Dann würde ich aber gerne in die Battlephase erstmal eintreten wollen. Yep. Und dann möchte ich gerne mit meinem Blaster einmal dein Majestätsunterwäldler angreifen wollen. Darauf aktiviere ich ironischer Schlummer und wähle meinen Unterwäldler als Ziel. Damit er nicht durch Kampf- oder Karteneffekte yep. zerstört werden kann. Gut, einmal, ja. einmal pro Zug wird er nicht zerstört. Gut, dafür bekommst du aber trotzdem noch die 400 Punkte Schaden zugefügt. 
Den und Schatz verhinderst du nämlich nicht. <lacht> der Verband, äh, das waren die obersten drei, ja. Ja, okay. Eins, zwei, drei. Gott, dann würde ich ganz gerne mit meinem Glaskin einmal deine Hugin noch angreifen wollen. Das ist okay. Gut, dann Mainphase 2 und dann gehe ich in die Endphase. In deiner Endphase aktiviere ich goldener Tropfen, um einen Runeschmonster von meinem extra spezial zu beschwören. Ja, das ist okay. Ich beschwöre Hugen. Mhm. Ich habe auch vergessen, den Effekt zu aktivieren. Ich glaube, der ist sogar notwendig eigentlich. Egal. Da, 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 da. Die kann den du kannst den Effekt nicht aktivieren. Ach ja, also von <lacht> sowieso. Daher. Ja, ist, ist egal. Stimmt. Genau. Also ja, es ist, es ist kein optionaler Effekt, aber der kann nicht aktiviert werden wegen der Majestätsunterweltler, ja. weil dein Schlummer halt nicht den Effekt hat, sondern nur die Zerstörung verhindert. Von daher alles tut die. So, oh, dann aktiviere ich den Effekt von Brunnen. Ja. Um meinen Schlummer und Tropfen zurückzumischen. Dann nicht mischen, zurück und das Deck zu legen. Und dann zwei Karten zu ziehen. Hm. Hm, sagt so, Draw Face. Ja. Stand by. Mhm. Hm, na komm, warum? Nee, kann ich nicht. Äh, Main. Hm. Hm, sagt <lacht> hm. Und ich aktiviere. Jetzt kommt's. Hm, na. Ich muss eigentlich unbedingt was <lacht> Nee, ich aktiviere nichts. Ich beende, du bist Gut, wie viele Karten hast du? Ich habe sechs Stück. Okay. Nee, sieben habe ich. Sieben. Dann musst du eine abwerfen. Dann werfe ich dich ab. Gut, dann Drawface. Stempelface. Mainface. Yep. Dann normal beschwöre ich meinen unermüdlichen Boxer <lacht> Promoter. Yep. Und dann würde ich gerne in die Battlephase eintreten wollen. Yep. Dann möchte ich ganz gerne mit meinem Blaster einmal den Majestätsunterwettler attackieren. Für weitere 400 Punkte Schaden. Das ist okay. Ich hätte vielleicht sogar erst die Hugen angreifen sollen. Das wäre viel witziger gewesen. Aber ist <lacht> egal. Äh, ich greife mit dem Promoter deine Hugen an. Alles klar. Und ja, dann Schließen aktiviere ich den Effekt von Hugen, ja, da sie zerstört nicht, wurde. Kommt sie wieder ins Extra-Deck zurück. Genau, diesmal musst du den Effekt auch aktivieren, ja. weil diesmal kannst du es auch machen. So, und dann würde ich gerne mit dem Glaskin nicht noch für 2000 Punkte direkt angreifen wollen. Darauf würde ich ganz gerne die runischen Zauberung aktivieren, um einen Runeschmanster vom extra Deck zu beschwören. Ja, mach das mal. Ich beschwöre dann. Hm, Munen, die runischen Schwingen aktivieren. Okay, für Ak 2000 Verteidigung. So, ja, anschließend aktiviere ich den Effekt von Munen sowie den Effekt von Brunnen. Hm. Da, da, da. Wenn der beschworen wird, kannst du eine Karte abwerfen, um dir einen permanenten runischen Zauber hinzuzufügen. Ja, okay, mach mal. Oh. Oh, werfe runisches Aufblitzen das Feuer ab. Mhm. Oh, wobei, Brunnen war Chaining 2. Ne? Genau, da musst du erst ja. den Brunnen auflösen. Also ja. Kosten abwerfen musst du halt trotzdem, das ist schon richtig, aber dann kannst du jetzt die drei Karten halt wählen. Äh. Ja, erstmal musst du die erstmal ja. das Deck und ziehen. Und dann suchen. Ach so. Ja, Ketten, gut. Ketten die 1, <lacht> Ketten die 2, Ketten die 2 ja. aufgelöst. Äh, ich mische erst nochmal, was ich jetzt gerade reingeschaut hatte. Ja. Na, ich habe noch zwei zum Suchen, zwei zum Zurückpacken. Mhm. Ja, die gehen in den so. Ja, Ach, passt, ja gut. passt schon, alles gut. Oh. Dann ziehst du zwei und dann darfst du den permanenten Zauber suchen. So wäre doch vorhanden. <lacht> ja, den spiele ich tatsächlich. Runische Verlockung, füge ich meine Hand dazu. Okay. Ja, der Ludo war so 2000 Verteidigungspunkte, da komme ich jetzt gerade nicht so ganz vorbei. Gut, dann gehe ich mal in die Main Phase 2. Dann kann ich jetzt noch ein bisschen wehtun. Mal gucken, das ist jetzt die große Preisfrage. Ah, da, 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 da. Hm, der wäre noch eventuell was. Aber nicht mehr für diese Runde. Das bringt auch nichts. Nö. 
dann würde ich erstmal passen und dann nicht abgeben wollen. Alles klar. In der Endphase aktiviert sich der Effekt von Moonen. Und du während jeder. 1000 Lebenspunkte ja. zurück. Während jeder Endphase. Mhm. So. Drawface. Mhm. Stand by Main. Mhm. Starten wir mit Friedensboote. <lacht> Okay, <lacht> kann man mal machen. Achso, der Blaster geht noch auf die Hand zurück während der Endphase. Okay. Das geht ja jetzt ja auch wieder. Ja. Fast vergessen. Anschließend aktiviere ich runische Verlockung. Ja. Diese macht, dass jedes Mal, wenn ein Schnellzauber aktiviert wird, egal bei welchem Spieler, dass die oberste Karte von deinem Deck verbannt wird. Okay. Anschließend aktiviere ich runische Spitze, um mir eine runische Karte von meinem Deck auf die Hand hinzuzufügen. Und die oberste Karte meines Decks zu verbannen. Jupp, ja, dann mache ich erst. Ähm Wie viele Karten hast du noch in deinem Deck? Noch drei. Gut, okay. aber einen habe ich jetzt schon durch die Spitze verbannt, dann kommt der einen durch ja. die Verlockung, das heißt, da verbanne ich dann jetzt gleich noch eine Karte. Dann suche ich mir den peinigenden Sturm. Gut, dann verbanne ich noch eine zweite Karte und dann habe ich jetzt noch zwei Karten übrig. Ja. So, dann würde ich ganz gerne den peinigen... Oh. Den peinigen Sturm aktivieren. Das kannst du nicht machen, weil ich nur noch zwei Karten habe, aber ich drei Karten verbannen müsste durch die Karte und das funktioniert halt nicht. Dieser Welt, wie viele Karten ich verbanne. Moment, was? Bis zur Anzahl, bis zur Höhe der Anzahl der Karten, die er kontrolliert. So, so, ah, okay, ja gut, das ist in dem Fall nicht auf eine feste Zahl geliefert. Ja, aber du, du wählst keine Ziele von Ja, aber ich kann die Anzahl an Karten, die ich von dir verbannen möchte, die kann ich selber wählen. Vorausgesetzt halt bis zur Anzahl, die du kontrollierst. Ja, genau, das ist halt nicht auf eine feste Anzahl gelegt. Dann verbanne ich die obersten zwei. Ja, dann äh, brauchst du deinen Zug nur beenden, ja, dann habe ich, ich automatisch beende. verloren. <lacht> <lacht> ja, dann gehen wir ins Spiel 2 über, würde ich sagen. Frage abseits davon, hättest du doch die Möglichkeit gehabt, mir so zwei Karten zu verbannen oder zwei einzelne? Ich hatte aufblitzendes Feuer und nee, hätte ich theoretisch nutzen können, aber du hattest nichts Spezialbeschworenes, also. Äh, richtig. Wenn du danach, danach hätte ich nichts mehr gehabt. Danach, ja. Wenn du eine gezogen hättest im nächsten Zug, hättest du noch eine gehabt, da hätte ich nichts hm. aktivieren können. Ja, okay. Aber es hätte, glaube ich, auch nichts wirklich großartig geändert am Ende des Tages. So, dann gucken wir doch mal, was wir da so machen können. Ich sehe schon den zu klonen. Meinst du? <lacht> ich weiß ja nicht. Ich ah, ja. weiß ja oh, nicht. Ich weiß. In einem Casual-Format? Der Verband, wenn er weg ist, ist er weg. Ja, das ist richtig. Da, 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 da. Ich weiß auch so ziemlich genau, was ich dann zeigen kann. Da du mich sowieso nicht angreifen wirst, <lacht> brauche ich auch keine Battle Traps oder sowas in der Art. Das ist richtig. Das heißt, Jetzt kommt der Plot Twist, My States und der Weltler Beatdown. <lacht> Das wage ich mal an Deck wie Runisch, so wie du es gespielt hast, zu bezweifeln. Würde ich auch gerne anfangen wollen, wenn du nichts dagegen hast. Natürlich nicht. Sehr gut. Da. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Gut, dann fange ich mal mit der Normalbeschwörung auf. Unermüdlicher Boxer Promoter. Yep. 
Dann du, 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 aktiviere ich meine äh, flammenedlen Waffen Durendal und rüste meinen Promoter damit aus. Yep. Dann Effekt von Durendal. Ich würde mir gerne einen Feuerkrieger Stufe 5 oder niedriger vom Deck der Hand hinzufügen wollen und dann anschließend die Kalle zerstören. Yep. Würde ich mir den Spannungspartner suchen und dann die zerstören. Ich gehe gleich mit Sicherheit nochmal an das Deck dran, ja. so, sofern du mich nicht unterbindest. Äh, Effekt von Promoter, ich würde ganz äh, unerbittliche Box aus meinem Deck beschwören wollen. Yep. Darf dafür den Rest des Spielzuges aber nur noch unerbittliche Boxer beschwören. Dann beschwöre ich den Upper Cutter und den Sekundanten. Dann Effekt Upper Cutter. Yep. Er sucht mir auf Beschwörung wieder ein unermüdlicher Boxer Monster oder eine Konter Konter Falle. Äh, Habe ich nichts hat gegen einzuwenden. Hat da nichts gegen einzuwenden. Finde ich super. Dann kann ich ja jetzt viele tolle Dinge tun. Geil, ich kann ein richtig ordentliches Feld hinlegen. <lacht> das ist ja voll cool. Großteil der Handfallen ist verwandt mit dem. <lacht> also, ich suche mal mein, ich suche mir Flammenwerk Konter. Yep. Das kannst du tun. Macht was? Flammenwerk Konter annulliert die Aktivierung einer Zauber- oder Fallenkarte, indem ich ein Monster mit 200 Dev, um, solange es ein Feuermonster mit 200 Dev ist, von meinem Friedhof verbanne und dann zerstöre ich die Karte. Das heißt, wenn du mir jetzt dumm kommst und mit dem Brunnen hinlegen willst, dann äh, sage ich einfach, nö, ist nicht. <lacht> so, dann möchte ich gerne die zweite Normalbeschwörung von meinem Sekundanten nutzen und rufe meinen Switch-Hitter. Dann aktiviere ich den Effekt von Switch-Hitter und würde gerne meinen Promoter vom Friedhof zurück auf das Spielfeld beordern. Yep. Das müssen genau 200 Verteidigungen sein, oder? Ja. Okay. Dann... Weil ich ein unerbittlicher Boxermonster kontrolliere, kann ich noch meinen Sparringspartner spezial beschwören. Dann machen wir mal einen netten Overlay. Wir noch eine Biro reinpacken sollen. <lacht> hätte, hätte Fahrradkette. Jupp. Und überlagere mal die beiden Kollegen. Dann. Legen wir dir mal einen König Dempsey hin. Auf Beschwörung, Effekt von Dempsey, der sucht mal einen Feuerkrieger oder eine unermüdliche Boxkarte. Da weiß ich auch schon genau, was ich nehme. Da nehme ich dann meinen Box Cross Counter. Das war der Monster Negate. Das war der Monster Negate, genau. Dann aktiviere er. Warte mal, dann macht er nur das. Das muss ich jetzt noch nicht. Das kann ich vergessen. Das kann ich auch noch machen, aber das macht auch nichts. Bringt mir auch nichts. Da, dann, dann, dann überlangen wir die beiden Kollegen für den guten Bleijoch. Das kann ich jetzt gerade nicht machen, aber ich kann meinen siebten Aufstieg noch einmal aktivieren. Yep. Und lege mir aufs Deck. Das Barians Chaos ziehen. Alles klar. Dann darfst du jetzt einmal mein Deck abheben. Und dann lege ich mir die Karte aufs Deck. So. Dann werde ich jetzt noch zwei Karten verdeckt setzen. Und erstmal an dich abgeben. Alles klar. Am Drawface. Um ich überlege, ob ich in der Drawface was aktivieren möchte. Ja, möchte ich. Ich aktiviere den Effekt von meinem König Dempsey. Und möchte gerne in diesem Spielzug dafür sorgen, dass du meine unermüdlich Boxer nicht als Ziel für Karteneffekte wählen kannst. Ähm, darauf. 
Mhm. Macht du nur das? Ja. Der andere? Der, ah. der schützt vor Zerstörung. Okay. Dann ist das okay. Schön. Stand by. Äh, gut, den Effekt von Upper Cutter kann ich nicht benutzen, ja. Tribiere peinigender Sturm, um spezial zu beschwören. Du möchtest spezial beschwören. Das ist in Ordnung. Schwöre dann eine Hugen. Ja. Die wäre den Effekt von Hugen. Da möchte ich ganz gerne meinen unermüdlichen Box cross konter aktivieren. Du musst noch eine für Kosten abwerfen, alles klar. Ja. So, dann einmal ich den Effekt von deinem Hugen, zerstöre ein unermüdlicher Boxermonster oder nur mein Exis-Monster, das ich kontrolliere. Und wenn ich das tue, annulliere ich ja dein, deine Aktivierung und zerstöre dein Monster. Und dann kann ich ein unermüdlicher Boxer Exis-Monster mit einem anderen Namen als das erste, also das äh, Monster, was ich zerstört habe, aus meinem Extra-Deck beschwören und dann die Karte als Material drunter legen. Und da würde ich in dem Fall meinen Promoter zerstören. Moment, war der spezial beschworen? Ach nee, ist, ist egal. eine Konterfalle, ist kannst du nicht drauf ah, ja, reagieren. Ja, also, außer egal. du hast eine andere Konterfalle, die du ja, ja. komischerweise Vergaß. von der Hand aktivieren darfst. Red Reboot. <lacht> ja, wenn man schon. Ja, dann würde ich da, glaube ah. ich, meinen. Genau, ein Nummern hm. Ja. Da würde ich einfach da meinen General Kaiser beschwören und meinen cross konter einfach drunter legen. Alles klar, der hatte. Der bekommt 200 ATK für jedes Material unter sich drunter. Ähm, genau. Wenn, er, wenn du ein Monster als Spezialbeschwörung beschwörst, also wenn das durch eine Mechanik und nicht durch einen Effekt passiert, kann ich als Schnelleffekt zwei Materialien abhängen von ihm und die Beschwörung annullieren. Das ist bei dir aber jetzt eher irrelevant. Ähm, genau. Und wenn ich halt der Nummer 79 unermüdlicher Boxer Nova Kaiser als Material drunter hätte, dürfte ich theoretisch einmal pro Zug, wenn ein Angriff deklariert wird, an dem eins meiner Boxer beteiligt ist und eins deiner Monster, dann äh, dein Monster als Material unter meinem äh, General Kaiser drunter legen. Aber da ich, da ich den 79er nicht drunter habe, ja. ist der Effekt halt nicht relevant. Er ist einfach nur jetzt gerade ein Beatstick mit 2800 Angriffspunkten. Klar. Und die ist annulliert und zerstört. Wird zerstört, aktiviert den Effekt von Hugen. Sie kommt zurück ins extra -Deck. Ja. So, dann aktiviere ich mal Dimensionsriss. Jetzt wird jedes Monster, das auf den Friedhof gelegt wird, stattdessen verbannt. Ja, das ist okay. Das stört mich jetzt nur bedingt. Ich gerne in der ersten Fahrt. <lacht> hätte ich, hätte ich gern gehört, wenn ich als erster dran gewesen wäre. Und danach aktiviere ich. Na, muss ich runischer goldener Tropfen, um etwas zu spezial zu beschwören. Handkarten hast du dann noch zwei, ne? Yep. Äh, ja, darfst du tun. Beschwöre. Okay, das ist kein uns dann. Hugen wieder. Aktiviere den Effekt von Hugen. Ja, mach mal. Und werfe einen peinigen Sturm ab. Ja, dann such dir mal deinen Spielfeldzauber. Kari, du hast immer falsch geschrieben. Also ich schätze mal, ich werde da den sowieso nicht <lacht> benutzen dürfen. Oh, das wird sich komm. zeigen. Das mit dem Mischen üben wir nochmal, oder? Ja. <lacht> ah, alles gut, absolut. So. so. Möchtest du den Brunnen aktivieren? <lacht> das würde ich natürlich gerne tun. Äh, dann sage ich da einfach mal nein. Ich aktiviere Flammwell Konter und verbanne dafür meinen Upper Cutter als Kosten, damit, du die damit die Aktivierung von deinem Brunnen annullieren und die Karte zerstören kann. Alles klar. Dann setze ich eine Karte verdeckt und aktiviere den Effekt vom 5 Regenbogenmark. Ja? Wenn ein beliebiger Spieler eine Karte setzt, während er im Friedhof ist, kann er sich zurück in die Pendelumzone Zone setzen. Ja, ja, ist okay. Ja, mach mal ruhig, das ist okay. Dann ja, bände ich. Alles klar, dann Drawface. Oh, ich habe einen Barbarians Chaos ziehen, zufälligerweise mhm. aufgedeckt. Mhm. Dann gehe ich mal in die Standby phase ja. und dann in die Main-Phase. Yep. 
dann würde ich gerne mal meinen Varians Chaos ziehen aktivieren wollen. Das funktioniert jetzt folgendes. Ich lege jetzt einen normalen 7 Zauber von meinem Deck auf den Friedhof und dann kopiere ich den Effekt dieses Zaubers. Mm, das ist okay. Da, 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 da. Hm, In jeden Fall. Vielleicht noch, naja. Na, wo ist es? Dann ich die nächste Karte danach. Ich lege meinen Rangsteigerungszauber der siebente auf den Friedhof und kopiere seinen Effekt. Ich hätte auch theoretisch zwei Monster aus dem Deck beschwören und dann eine Exis-Beschwörung auf ein Nummernmonster machen können, aber ich glaube, mit dem sieben Zauber kann ich jetzt ein bisschen mehr Spaß haben. Wow, das bringt mir gerade so gar nichts. Egal. Ich beschwöre Nummer, C, äh, Nummer 102 Stern Seraph Wachposten und darf dann äh, darauf den Erzunterwettler Seraph legen, durch den Effekt von äh, Rangsteigerungszauber der siebente, den ich halt mit Barians Chaos ziehen kopiert habe. Alles klar. So, zu dem Erzunterwettler Seraph. Wenn er zerstört würde, kann ich stattdessen zwei Materialien von ihm abhängen. Wenn ich das letzte Material von ihm abhänge, bekommst du 1500 Punkte Schaden. Und sollte er den äh, Wachposten als Material haben, kann ich eine Karte von ihm, ein Material von ihm abhängen. Ein offenes Monster wählen, das du kontrollierst, seine ATK zu Null werden lassen und seine Effekte annullieren. Alles klar. So. Ich setze eine Karte verdeckt. Bedauerlich. <lacht> <lacht> Bedauerlich. So, und dann möchte ich ganz gerne einmal in die Battle-Phase eintreten. Jupp. Und möchte ganz gerne mit meinem Bleijoch einmal deine Hugin angreifen. Alles klar, also zerstört. Wird verbannt, wegen oh, dem Dimensionsriss. Ach ja, stimmt. Muss sie auf den Friedhof gelegt werden, damit ja. sie sich recycelt? Ja, ne? Ja. Ne, die muss nur zerstört werden. Also das heißt, du kannst sie sogar zurücklegen. Oh. Also musst du sie okay. sogar zurücklegen. Oh. Sie muss nicht auf den Friedhof Ach, gelegt werden, ja. Oh, gut. Gut, dann kommt dich mal als nächstes vielleicht. Der König Dempsey besuchen für 2300 Punkte Schaden. Aktiviere ich runisches Aufblitzen des Feuer, um Spezial zu beschwören. Mhm, du möchtest Spezial beschwören. Ja, ist okay. Ich beschwöre Gary, die runischen Zähne. Aktiviere den Effekt von Gary. Wenn er beschworen wird, kann ich mir einen runischen, runischen Zauber von meinem Friedhof zurück auf die Hand legen, der kein Schnellzauber ist. Ja, okay. Also Im Grunde der Brunnen. Ja. Von meinem Friedhof. Mhm. Gut, dann setze ich den Angriff mit meinem König Dempsey aber fort und möchte gerne dann Geri einmal vernichten. Der hat nur 1000 Verteidigungspunkte okay. und der wird, der wird ver ah. verbannt. <lacht> Warte, war das bei. Geht nicht, er hat ah. keine gesetzten Karten mehr. Ja. Ah, kann, ich auch, kann ich auch nicht aktivieren. Wie war das bei dem? Also Monster, also Monster können ihre Effekte nicht aktivieren. Ja. Ne? Ja. Auf, warte, das war auf dem Feld, stimmt. Alle Monster, die doch. Stimmt. Äh, ja, dann kannst du Geri gar nicht machen. Dann kannst du den Brunnen gar nicht recyceln, weil du keine oh. gesetzten Karten hast. Oh. Ah, ja, das dann wird der Brunnen äh, im Friedhof liegen. <lacht> oh, schade. Dafür kann ich den Zerstörungseffekt von Geri benutzen, dass wenn er zerstört wird, ich dann ja. eine Karte auf dem Friedhof wähle und zerstören kann. Und ich wähle deine verdeckte Zauber oder Falle. Warum ausgerechnet die? <lacht> <lacht> Feichling! Ja, warum? Feichling! <lacht> ja, ist okay, ist okay. Genau, es muss auch keine offene Karte sein, nur eine Karte auf dem Spielfeld. Ja, gut, dann Ach. ist das so. So, ja, gut, dann gehe ich in die Mainphase 2 und in die Endphase. Alles klar, dann Draw Face. Ja. Hm. Gut, äh, Stand bei. Ach, warum nicht? Ich aktiviere Schlummer, um Spezial zu beschwören. Ja, ist okay. Beschwöre einen weiteren Gary ja. und aktiviere den Effekt von Gary. Dann geht kann ich nicht. Hast keine ah. letzten Karten. Jetzt wird er deine eigene Karte ja. zu verhängen. <lacht> <lacht> ja, gut, äh, ich beende. Alles da, dann Draw Face. Outstunne mich selbst. Stand by Face. Hm. Yep. Main Face. Yep. Ich setze eine Karte. Dass du Gary angreifen. <lacht> das wird mir nichts bringen gerade. Ich, ich kann sogar seinen Effekt nicht machen, weil ich der ATK von der Monster das Null ATK hat, nämlich nicht auf Null reduzieren kann. <lacht> <lacht> ah. Ich beende meinen Spielzug. Alles klar. Ziehe. Mhm. Mm. Bände. <lacht> Und dann Dorfes. Yep. 
Standby. Yep. Main. Yep. <lacht> ich aktiviere den Effekt von unermüdlicher Boxer Schatten. Ich hänge ein Material von einem äh, unermüdlichen Boxer Monster ab, um dann äh, den Kollegen einmal als Spezialbeschwörung zu beschwören. Und hänge dafür meinen Widget ab. Ich weiß gar nicht. Kommen die in den Friedhof oder werden die verbannt? Die ich kommen auf den, okay. den Friedhof, weil die nicht als Monster ja. behandelt werden, sondern als Exis-Material. Dementsprechend landen die ja. auf dem Friedhof. So. Da kommt der Effekt von meinem Bleijoch und er erhöht seine Angriffspunkte um 800, weil ein Material von ihm abgehangen wurde. Yep. So, und dann machen wir dem Ganzen mal ein Ende. Ich aktiviere kosmos <lacht> Ich werde den 5 regenbogen magier als Ziel für den Preis von 1000 Lebenspunkten, um ihn zu verbannen. Okay, das ist sehr ungünstig. <lacht> ja, alles klar. Mhm. So, neuer Versuch. Ich gehe mal in die Battle-Phase yep. und möchte gerne mit meinem Schatten einmal deinen Gary angreifen. Alles klar. Der wird übrigens ah, ja. Der Effekt von Gary ja. schwierig und wähle deine Nummer 102. Den kann ich dummerweise nicht vor der Zerstörung schützen, weil er kein unermüdlicher Boxer ist. Hast ja, du nochmal Sch ich ihn. Schwein gehabt? <lacht> <lacht> ah, genau, die geht auf den Friedhof und er wird verbannt. Tja, na gut. Ähm, da könnte ich aber meinen äh, Bleioch besuchen für 3000 Punkte. Yep. Gegen den Rest habe ich nichts. Gut, dann kommst du nochmal 2800 durch meinen General Kaiser. Und da habe ich noch 2300 ah, Punkte und das schon. reicht sogar. Knapp. Na gut. Gut, dann haben wir ein 1 zu 1. Und wir haben noch 4 Minuten. Na dann. Hm. Gucken wir mal, was da so <lacht> passiert in, in unserem dritten Duell. Es ah, geht dann an, wer die meisten Lebenspunkte hat, oder? I, Im besten Falle ja. Hm. Oder Im schlechtesten Falle, je nachdem, wie man es erzählt. <lacht> <lacht> dass dann die ganzen Rouge Monster alle 0 ATK haben. Deswegen ist mein Seraf <lacht> da halt vollkommen witzlos gegen, weil ich hatte den ATK nicht reduzieren kann. Ja, ich habe auch einen, der hat 2000. Stimmt, der, das Pferd, den Pegasus. Der, der hat 1500, der, der ah, gibt da okay. noch einen Wolf, der hat Ach ja, 1, stimmt, 5, der hat, den gibt es ja, ja auch noch. Ja, ja. den spielt bloß keiner. Ja. Der macht nicht wirklich viel. Und wo ist das Problem gar mit Kari? Das ist kein Beschimpfen, das ist eine Tatsache. So, ich nehme an, du möchtest anfangen. Ja. Schade. Na, dann auf ein gutes Drittes, würde ich sagen. Dann zeig ich mir mal, was du da so hast. Starten wir mit peinigende Stürme, um spezial zu beschwören. Ja, dann äh, beschwör mal. Eine Hugin. Aber weißt du das noch? Das ist, dein Deck ist vorhersehbar. <lacht> Effekt Hugin, Discard One Card. So von ironischer Brunnen. Nein, wer hätte das gedacht? Die wäre Hugin für Brunnen. Ja. Ja, 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 ja. Der passive Effekt äh, geht, glaube ich, sogar unter Erzunterwälder, oder? Ja, alles hat einen ah, Statt ja. ist. Der äh, Erzunterwälder sagt nur, ah. dass man keine Effekte aktivieren kann, aber der Effekt von Hugin zum äh, ja, der Verhindern der Zerstörung ist halt ein Anstatteffekt, der sich nicht aktiviert. Von daher kann man den einfach nur anwenden. Ah, da kommt schon. Hm. Anschließend. Setze ich eine Karte verdeckt, aktiviere den Effekt von 5 Regenbogen mal wieder. Mhm. Zurück in die Pendelungszone zu setzen. Ja. Anschließend aktiviere ich Dimensionsriss. Ja. Aktiviere Runische Brunnen. Mhm. Und beende meinen Zug. Alles klar, dann Drop Face. Stand by Face. Und Main Face. Tü -tü 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 -tü. 
Tja, was mache ich jetzt mit dir, Kollege? Normalbeschwörer, unermüdlicher Boxer, Switch-Hitter. Yep. Dann setze ich eine Karte. <lacht> ja. Dann möchte ich gerne in die Battlephase eintreten. Das ist okay. Dann würde ich mit einem Switch-Hitter einmal deine Hugen angreifen wollen. Das ist ebenfalls okay. Gut, dann wird Zerstört. Verband, Effekt. Nee, kann ich nicht. Achso, <lacht> stimmt, du hast keine Gesetze. Ah, warte, nee, das ist Feld. Achso, okay. Ja, dann, okay. dann zurück mit ihr. Zurück auf Los. Gut, dann Main Phase 2 und dann Endphase. In deiner Endphase würde ich ganz gerne frostige Flüche aktivieren, um spezial zu beschwören. Ja, das ist okay. Und dann verbanne ich keine Karten. Ah. Und dann haben wir Timeout. Schwören Moonen. Moonen verschwingen. In der Endphase aktiviert sich noch der Effekt von Moonen, während jeder Endphase. Oh. Ah ja, der ist, man, der ist notwendig. Bekomme ich 1000 Lebenspunkte hinzu. Zusätzlich aktiviere ich auch den Brunnen, falls das noch von Relevanz ist. Äh, ich wage mal zu bezweifeln, <lacht> dass da. Moment, du kannst den Effekt gar nicht aktivieren, du hast keine gesetzten oh. Karten. Oh. Tudum. Ja, okay, dann ja. Dann bleibt es bei einem Unentschieden. Dann, nur, dann ja. Dann, dann, ah. dann, dann bleibt es bei einem Unentschieden. Ja, schade. Ah. Ja, gut, dann, ja, äh, dann war es das mit dem äh, dritten Duell und äh, ja, wir gehen mit einem Unentschieden raus. Knapp Falls fein. euch das Duell gefallen hat, gerne nochmal ein Like da lassen, Abo nicht vergessen und dann beim nächsten Mal wieder mit dabei sein. Bis zum nächsten Mal, macht's gut.